வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் டிஆர்பியோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கேட்க வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருப்போம் இன்னும் ஏனோ காரணம் சில காரணத்தினால அது இன்னும் வராமல் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த விட்ட டூ மார்க்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஸோ அதில் ரிமைனிங் இருக்கிற டூ மார்க்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எ கேகியர் முல்லர் கவுண்டர் ஒயர் கலெக்ட்ஸ் டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் டிஸ்சார்ஜ் வென் த கவுண்ட் ரேட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்ஸ் பெர் மினிட்ஸ் ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கவுண்டட் இன் ஒன் மினிட் அதாவது ஒரு கேகியர் முல்லர் கவுண்டரோட கவுண்ட் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மினிட்ஸுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கவுண்ட்ஸ் வந்து அது கவுண்ட் பண்ணோம் அந்த இதில் வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு டிஸ்சார்ஜில் கிடைக்குது அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன் மினிட்டில் கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னா கவுண்ட் ரேட்டையும் கலெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஸ்சார்ஜில் கலெக்ட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலே டைரெக்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவுண்ட் ரேட்டையும் கவுண்ட் ரேட் ஃபைவ் பெர் மினிட் அப்புறம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கவுண்டட் இன் ஒன் மினிட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்சார்ஜில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வருது அப்படின்றத ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட் டென் தவர் ஆஃப் எயிட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தவர் ஆஃப் டென் பெர் மினிட் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இந்த ஆர்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தவர் ஆஃப் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் மினிட் ஆன்சர் சி அதுதான் சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இன் அ சோர்ஸ் ஃப்ரீ ரீஜன் If a vector equal to x power 4 i cap plus z square t square k cap, a vector potential கொடுத்துருக்காங்க then the field vector, electric field vector கேட்டிருக்காங்க electric field vector யும் a vector யும் relate பண்ண கூடிய ஃபார்ம்ல நமக்கு தெரியும் e vector equal to minus del v minus do a by do t minus grade v minus do a by do t இதில் சோர்ஸ் ஃப்ரீ ரீஜன் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க சோர்ஸ் ஃப்ரீ ரீஜன் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ ஏ பை தோட்டி அதாவது கொடுத்துருக்க ஏ வெக்டாரை டைமை பொறுத்து ஒரு தடவை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி மைனஸ் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் டோ பை தோட்டி ஆஃப் கொடுத்துருக்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் கே கேப் இது ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டைம் பொறுத்து ஸோ ஐ கேப்பில் டைம் அப்படின்றது இல்லை கே கேப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இசட் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இருக்குது டைம் இது உள்ள இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை ஒரு தடவை பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா டூ இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்கும் இசட் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மட்டும் டூ டி அப்படின்னு மாறும் கே கேப் இப்போ மைனஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் டி கே கேப் இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஸோ அது இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தளவு வந்து பி அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது மைனஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் டி கே கே கேப் அப்படின்னு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த ரேடியல் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃபார் ஒன் எஸ் ஸ்டேட்டிஸ் இது என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ரேடியல் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் வருது அது டைரெக்டாகவே நம்ம அதை படிச்சுருந்தால் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் ஒன் எஸ் அப்படின்னா அது ப்ரின்ஸிபல் குவாண்டம் நம்பர் வந்து ஒன் அப்படின்றத குறிக்குது ஆர்பிட்டல் குவாண்டம் நம்பர் ஜீரோ அப்படின்றத குறிக்குது ஸோ சை ஆஃப் ஒன் எஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஒன் பை ஏ ஜீரோ பவர் த்ரீ பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஆர் பை ஏ ஜீரோ அது உள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆன் பி அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது சை ஆஃப் ஒன் எஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஏ பவர் 3 பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஆர் பை ஏ அதுதான் சரியானது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு வென் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கேஜி ஆஃப் லித்தியம் த்ரீ செவன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஹீலியம் டூ ஃபோர் பை ப்ரோட்டான் பம்பார்ட்மெண்ட் ப்ரோட்டானை வச்சு லித்தியத்தை வந்து பம்பார்ட் பண்ணும் பொழுது ஹீலியம் கிடைக்குது இதில் த எனர்ஜி எனர்ஜியோட அப்ராக்சிமேட் ஆர்டர் அது கேட்டிருக்காங்க 
அது எப்பயுமே மாஸ் டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை அப்படியே எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் சிம்பிளானது தான் ஸோ லித்தியம் அதை ப்ரோட்டானால் பொம்பாட் பண்ணுறோம் ஹீலியம் கிடைக்குது ப்ளஸ் சம் எனர்ஜி கிடைக்குது அந்த எனர்ஜி தான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிடணும் ஸோ அதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து உங்களுடைய மாசெல்லாம் ஆட் பண்ணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹீலியத்தை விட கம் கம்மியாக தான் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் டோட்டல் சம்லேருந்து சாரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டோட்டல் சம்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹீலியத்தோட மாசை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ டெல் எம் மாஸ் டிஃபெக்ட் ஸோ அதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதில் லித்தியம் த்ரீ செவனோட மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் த்ரீ ஏஎம்யு ஹைட்ரஜனோடது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அதாவது ப்ரோட்டானோடது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஒன் ஏஎம்யு கிவ்ஸ் அதில் கொஞ்சம் ரெண்டு ஹீலியம் கிடைச்சிரும் ஸோ ரெண்டால் அந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ கிடைக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டையும் மைன் மைன் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும்பொழுது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஃபோர் ஏஎம்யூ கிடைக்குது இதை நைன் தேர்ட்டி ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எம்இவி கிடைக்குது கொஸ்டின்லேயே அப்ராக்ஸிமேட் ஆர்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ராக்ஸிமேட்லி ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் அப்ராக்ஸ் அப்ராக்ஸிமேட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் எம்இவி அப்படின்றது கிடைக்கும் The answer is C. Okay. At the question, I am simple enough. The signal received from a source is given as input to a CRO and the frequency of wave zone is measured as 500 Hz. The time period of the signal is frequency to the time period. The frequency to the time period is the relation of the frequency which is equal to 1 by 2. T time period so பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டி அது தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் டி வேணும் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மில்லி செகண்ட் அப்படின்றது கிடைக்கும் இஃப் அ லைட் சிக்னல் ஆஃப் வேவ் லென்த் அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் த லைட் சிக்னல் ஆஃப் வேவ் லென்த் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இஸ் ப்ரொபகேட்டட் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் தென் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க அதில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இதில் கொஞ்சம் எழுதலை நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே டென்த் தவர் ஆஃப் ஃபோர்டீனில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க த லைட் சிக்னல் வெலாசிட்டியை வந்து சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனா சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா இதில் லேம்டா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் நியூ கேட்டிருக்காங்க நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா சி வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் தவர் ஆஃப் எயிட்டு அதை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் தவர் ஆஃப் மைனஸ் நைனால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தவர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸ் அதான் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த லைட் ஸோ இதில் கொஞ்சம் அந்த கொஸ்டினில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதலை அது கொஞ்சம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இந்த கால்குலேஷன் கொஞ்சம் டீ டெப்த்தாக கொஞ்சம் நிறையா போயிட்டே இருந்தது ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பண்ணி அந்த ஆன்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் அப்ளை கால்குலஸ் ஆஃப் ரெசிடியூ 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 காட்சிஸ் ரெசிடியூ இதை பயன்படுத்தி அந்த இன்டகரலோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இன்டகரல் ஜீரோ டு டூ பை டி தீட்டா பை டூ ப்ளஸ் காஸ் பை சார் காஸ் தீட்டா இதனுடைய இது கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரொம்பவும் ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கோம் அந்த காஸ்ட் தீட்டா வந்து இ பவர் ஐ தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா பை டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு அதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இ பவர் ஐ தீட்டாவை இசட்னு வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஈஸியாக கொஞ்சம் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம இதில் போட்டு காமிக்கல எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது டூ பை பை ரூட் த்ரீ அப்படின்றது கிடைக்குது டூ பை பை ரூட் த்ரீ ஸோ அதுதான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் எதெல்லாம் அதாவது குழுங்காஜ் அப்புறம் லாரன்ஸ் காஜ் ரெண்டையும் வச்சுட்டு இந்த இதில் எதெல்லாம் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் குழுங்காஜ் 
அதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் காஜ் அதுவும் சரி அது சரி தான் குளும் காஜ் இஸ் ஆஃபன் யூஸ்டு வென் நோ சோர்சஸ் ஆர் சோர்சஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட்டு சோர்சஸ் இல்லாத போது நம்ம குளும் காஜை பயன்படுத்திக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சம் கேட்டிருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டார் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்களே அந்த சம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் சோர்ஸ் இல்லைனாலும் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ இதுவும் சரி தான் ஃபோர்த்தும் சரி தான் வென் த வெக்டார் அண்ட் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் த காஜ் இஸ் நோன் அஸ் லாரன்ஸ் காஜ் அப்புறம் அதில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஏ அண்ட் பை தே ஆர் டிபெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் சீல லாரன்ஸ் காஜ் மேக்ஸ் த ஈக்வேஷன் ஃபார் ஏ வெக்டார் அண்ட் த பொட்டன்ஷியல் பை டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் தே ஆர் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் அது எப்போயுமே டிபெண்டாக இருக்குது அது இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர் அதுதான் ஸோ டிபெண்ட் கொடுத்ததுனால அது தப்பு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி இங்கே அடுத்தது ஒரு மேட்ச்சு இதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும் வரலாம் ஹிஸ்டரிசிஸ் ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி அதுவும் ஹிஸ்டரிசிஸ் கருவை காமிக்கும் ஃபெர்ரோ மேக்னட்டிசமும் ஹிஸ்டரிசிஸ் கருவை காமிக்கும் அங்கே வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெர்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் ரோச்சல் சால்ட் ஸோ அதுதான் ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஃபெரோ எலக்ட்ரிசிட்டி மேட்சஸ் வித் ஃபோர் ஃபெரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ரோச்சல் சால்ட் செகண்ட் ஆன்டி ஃபெரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆன்டி ஃபெரோ எலக்ட்ரிசிட்டி லெட் ஜின்கொரைட் பீசோ எலக்ட்ரிசிட்டி குவாட்ஸ் பீசோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள் குவாட்ஸ் ஃபெரோ மேக்னட்டிசம் ஹிஸ்டரிசிஸ் ஸோ ஒன் மேட்சஸ் வித் ஃபோர் டூ மேட்சஸ் வித் ஒன் அண்ட் த்ரீ மேட்சஸ் வித் டூ ஃபோர் மேட்சஸ் வித் த்ரீ ஸோ இது தான் சரியானது ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸோட நம்ம இந்த டூ மார்க் டிஸ்கஷன்ஸ் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரும் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் நம்ம ஏதாவது டேட்டாஸ் மூலம் கலெக்ட் பண்ணி சொல்கிறது தான் மிக சரியாக இருக்கும் நம்ம டேட்டாஸ் அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எதுவும் இப்போ வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணலை கூடிய விரைவில் டென்டேட்டிவ் ஆன்சருக்கு வந்துடும் ஸோ நம்மளை பொறுத்தளவு வந்து ஒரு சேஃபர் சைடு இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அந்த கேட்டகரியை பொறுத்து இல்லாமல் சேஃபர் சைடு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி அரௌண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு மேலே இருந்தால் ஓரளவுக்கு சேஃபர் சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னும் சில பேர் வந்து கொஸ்டின்ஸோட லெவல் டிஃபிக் கஸ்டமாக டஃப்பாக இருக்கா ஈஸியாக இருக்கா அப்படின்லாம் சொல்ல சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கு என்ன நம்ம ஆன்சர் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தளவு வந்து எல்லா யூனிட்டுக்கும் ஈக்குவல் அதாவது பிஜிடிஆர்பி எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் பத்து யூனிட் இருக்குது அப்படின்னா பத்து யூனிட்டுக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் டென் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆவரேஜாக லெவன் கொஸ்டின்ஸ் வரணும் அப்படி இல்லைனாலும் ஒரு நைன் டு டென் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்த ஈக்குவல் வெயிட்டேஜஸ் அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கொஸ்டின்ஸ் லெவல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது தகுதியான நபர்களுக்கு தேவையான அதாவது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் கூட அங்கங்கே சின்ன சின்ன கொஞ்சம் ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுதான் அது எல்லோரும் எப்படி எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா டூரேஷன் ரொம்ப ஷார்ட்டு ரொம்ப லாங் டேர்மாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் பட் பல காரணங்களால் லேட்டாக கொஞ்சம் அதை டச் பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இது எந்த எத்தனை பேர் வந்து அந்த லாங் டேர்ம் ப்ராசஸில் இருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் இதுதான் நம்மளுடைய ஒப்பீனியன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்